喜欢你坏坏表情，耳畔轻牵你那声音，那些粉色的旋律俘获了我的心。喜欢你坏坏表情。如荣姐姐，你怎么心事重重的呀？难道还在为女奴的事情操心？姑姑，你不用担心。女奴的事情，公主已经安排妥当了。办得漂亮，小钱子。这钱大友什么时候变成太监了？老大，你有所不知，我这是舍身取义，为老大排忧解难呢。公主呢，自掏荷包，给那些女子们备了盘缠，准备马车要送他们回家。公主。真是人美心善、嗯，这些都是小意思啦。本公主呢，可不是一般的公主。何况云鹤大侠行侠仗义，救百姓于水火之中，我作为云鹤大侠的追随者，自然是尽一些绵薄之力啦。钱上城，你刚刚去哪儿了？姑姑，是这样的，刚才我跟老大，我们俩去山崖下搜了半天，结果还是没有找到上官红的尸体，估计啊，那小子八成是跑了。这个上官红与荣姐姐素不相识，却多番针锋相对，想必背后一定有人指使。公主果然是明察秋毫。对，为了保护姑姑，咱们赶紧拿下上官红，查出幕后真凶。荣姐姐，你放心，我跟秦大哥一定会保护好你的。那上官红一定不敢兴风作浪。嗯，就属你会邀功。公主又是保护姑姑，又要救治女奴，赶紧喝点汤，吃点鱼补一补。娘。各位好啊！哎呦，世子可真不拿自己当外人呢。哎，怎么说话呢？我家世子即将迎娶花容姑娘，要是外人，秦道主才是外人吧？连把圣剑都整不明白，根本就配不上我们家。姑姑，找打！哎哎，继续。哼，这圣剑既是嫁妆，本来就会落到世子手里。但不知为何世子如此急不可耐，这背后隐藏些什么秘密？秦某倒是非常好奇。既然早晚都是我的，本世子现在就想要，也未尝不可。哦，那世子得试试。我倒是挺想试试的。哎呀，世子，依我所见呢，你还是别试了，因为你的武功可能真的不及我家侄啊。来，吃，吃老大和大嫂今天这出夫妻同心、其利断金，直接挫了你小子锐气，真是大快人心，嗯，是吧，三弟？哎
，这画上不是老大和大嫂吗？现在的画师能画出老了的样子，但老大他倒着看画，这有什么讲究？老大，你眼睛没事吧？昨晚被上官红的手冲所伤。哎，老大，你能看到我吧？我张贤，老大。啊，老大，没事的，大勇，大勇以后就是你的影，没事，我还没瞎呢。哦，哦，就是。嗯老大只不过是被萧皇入了双眼，没有失明，只是有点重影。哎，你忘了万长大会那九眼了吗？啊，他当时就是被萧皇入了眼，所以最后才瞎了的呀，是吧？老大，你记得吧？老大，我现在就去找海氏最好的大夫啊，钱大勇。嗯，你去找一个叫华耿的人啊，我曾经听义父说起过。此人医术出神入化，定能治好我的眼睛。老大，你放心，我绝技三尺也找出来。走。哦，不能让蓉儿担心。蓉、嗯、儿拿剑的样子也很好看。秦商城的眼睛一定是换了眼疾，难道是昨晚为了救我，被手冲所杀？不行，我得。他之所以不告诉我，就是怕我担心。我要是贸然戳穿他，岂不是让他更难过？嗯，先探明情况为好。老大，你看，这集市好热闹，好多人呐！老大还看得见。啊，好好，没事，钱不就到了？到了，走走走。来来来来，老大，到了到了。你看，不是，看，二哥，哎，咱们不是去医馆吗？现在来了寿财店。老大只是眼睛瞎了，你来，你来寿财店是什么意思吗？少见多怪。我听说，神医画岗就是活人的钱也挣，死人的钱也赚，给活人治病，给死人送终，就是这行踪啊，有点诡异。看我，神医这么神神叨叨的吗？老大。老大，这个神医靠不靠谱？你看这个药上都是灰，肯定是很久没人来过了嘛。哎，这没人嘛。是谁这么没有眼力劲儿啊,啊？大白天的扰人清目。我们又见面了，华三郎。莫不是公子对在下的画作不满意，追到了此处？哦，原来你就是那个画师啊？那你这不就是庄瞎吗？我不是装瞎，我曾经真瞎，只是用了一句妙方把眼睛治好。公子此来，是不是也是为了此事啊？神医，咱就别卖关子了，有没有什么好招
，这世间就没有华三郎治不了的病。是是是，只是得看公子的诚意如何。果然诚意十足啊！是是是，那么敢问，公子是因何受伤的？萧黄入眼啊，对，啊，寻常郎中是萧黄入眼，无药可治，是只能等待失明。是，但在下有一个方法，不知公子是否愿意一试啊？说，哎。好，便是以金睛蛇王的蛇胆为药引，加之一对新鲜的活人眼，以眼还眼，便能还公子以复明。活人眼？是，你这什么巫蛊妖术？谁信呢？就是你爱信不信，反正我是这样治好的。哎，老大，老大，秦公子啊，此法。只在受伤十日内有效，十日不换眼，我也没办法喽。你这张嘴！哎，老大！哎呀，这个事情绝对不能让蓉儿知道。嗯，明白明白。但是老大，你的眼睛咱真不试试？我秦上城的眼睛，即便是瞎了，也绝对不会用活人的眼睛换我自己的眼睛。这件事休要再提。上官红查到了吗？兄弟们正在排查青楼赌馆驿站，嗯，相信很快就能抓到上官红的。老大、啊，放心吧。走吧。你该告诉我，金睛蛇王哪里能寻到了吧？<笑>你们两口子真是心有灵犀，这么漂亮的眼睛，要是放在公子脸上，一定非常合适。不是只有十日期限吗？废话少说。好，好，好。其实啊，金睛蛇王就生活在海市郊外的媚音谷。哎，哎，这是我特制的引蛇粉啊。哎哎，看你实心实意，就免费送给你了。啊。不过姑娘，我好心提醒你一句，这蛇王可难寻，而且啊，仅此一条啊。蓉姐姐，蓉姐姐，有一个女奴晕倒了，邓慕白正在医治，走去看看。姑娘中毒有多久了？不到一个月。公子，莫非我这毒是解不开了？并不是。等会儿，我会为你单独开个药方，按时煎熬，不到十日便可痊愈。多谢公子。你们快扶他回去吧。他们中的什么毒？寒食散。何谓寒食散？寒食散初服，只觉神明开朗；若是长久服用，则会成瘾，神志恍惚，而且身体燥热难安。上官红定是将此毒加在了他们的饮水中
，至其成也，以控制其身心，变成他的提线木偶。那有什么办法可以解此毒？多亏花姑娘出手相救，这些女奴们中毒皆不深，采用土茯苓、金钱草、甘草研磨的药剂便可解毒。我再开一个方子，按时煎熬，自会无恙。慢点啊！多谢好人姑娘，不必多礼，赶紧上车吧。来，路上注意安全，慢点啊！好。哎呀，希望他们以后有更好的归宿吧。你怎么没有跟他们回家啊？哦，我知道了，你是不是盘缠不够啊？没事儿，有困难呢就告诉姐<咳>，就告诉我姐，她钱多，有钱。嗯，我记得你，你叫什么名字啊？我叫小玉。你怎么没跟他们回去？我本就是海市生人，但却早已无父母姐妹，早就已经无家可归了。小玉。你要是不嫌弃我的话，以后就跟着我，保证不会有人再伤害你。快答应啊！那我们以后就是好姐妹了。走，我带你去房间换衣服。嗯。夺命鸳鸯夫妇，原来他们还活着。公子，女奴都已经治好了，为何公子还是愁眉不展？白天我把脉时，便发现小月姑娘的脉象与其他人不一样，脉象急速，节律不齐。难不成是因为小月体质较弱，所以说情况更糟？最大的一个可能性，他中毒最起码一个月，不到一个月。他说谎了。那究竟有何目的啊？不过姑娘，我好心提醒你一句。这蛇王可难寻，而且啊，仅此一条啊！我该怎么找到蛇王呢？小姐。小月，这么晚怎么还没睡啊？哦，这是小姐今天让我去华大师那儿取的药，小月已经为您煎好了。小姐，您趁热喝。你看你，我是知道你身子虚，需要多补补，特意给你抓的药，怎么反倒给我送过来了？哦，多谢小姐。嗯。啊、没事吧？对不起，小姐，我别剪了，别剪了，没事吧？我没事，小姐，对不起啊，我一会儿一定再去盛一碗，一定不辜负您的美意。别瞎说。哎，小玉，按照海氏的风俗来看的话，只有孪生姐妹才会佩戴这条红绳吧？我的确有一孪生妹妹，但是她已经……嗯，没事的，小玉，你虽然失去了一个妹妹。但你现在多了一个姐姐，以后你就别叫我小姐了，换我姐姐便是。真的吗？嗯。荣姐姐，哎，快起来，慢点，别管了。对了，小月妹妹，你是海市人，你可知媚音谷？荣姐姐，你要去媚音谷做什么？这是一件对我很重要的事情，至于做什么，之后你就知道了。好。
，花小姐去魅音谷干什么？庄主，事情办得怎么样了？属下无能，花荣行事谨慎，我实在是没有找到合适的下手机会。废物，我可是有很多次杀你妹妹的机会。不过我不会杀了她的，我要慢慢的折磨她，让她求生不得，求死不能。庄主，求你再给我一次机会。明日，明日花荣要去魅影谷抓蛇王。那时候只有我们两个人，我一定不会再犹豫了。这倒是个好机会虽然我看过你无数次，闭着眼睛都能想象到你的一颦一笑，但是，我还想再多看看你。治好你的眼睛，让你重新看到。
怎么样？咱们要不要试试？可香了，啊，还不错。不愧是我老大，虽然说眼睛无法识物，但仍然是游刃有余，风采依旧。收拾干净。好嘞。老大，这药渣好像有毒。砒霜。老大，昨天小月。好像在膳房给大嫂煎药，还应该不会吧？老大，老大，黄山来了。蓉儿在房间吗？我好像听值班的兄弟说，他一大早跟小月出去了。老大，这是药包上的画子，大嫂肯定见过画三郎了。他们现在可能去梅影谷抓蛇去了。蛇粉怎么不好用啊？怎么一条蛇都没有我已经将你体内部分的毒液吸出，但是还有残留的，尽量不要乱动，否则会蔓延的更快。来，抓好，我去替你找郎中，别着急。荣姐姐，我别怕，我很快回来。我小心。花荣，即便这个叛徒救了你一次，今天你也难逃一死。好，那就在我死之前告诉我，到底是谁要杀我？或许，阎王爷会告诉你吧。放。别多想，救你只因不想欠你。这一枪是我替秦上城还你的，现在你又欠我了。公子，没事吧？我是按你的计划行事的。啊，老大，全全躺下了。死了上官红这一个，还是被守冲把头给崩了，这肯定是大嫂的杰作。哎呀，老大，这些人只是被打晕过去了，那大嫂去哪儿了？难道抓蛇去了？老大，这个人身上有封信，你看，老大看不见。啊，对对对对对。想救花荣，便来三里外媚音洞一战。这上官红都死了，谁留的信？啊，端木牌。啊，端木牌。哎。
，你究竟想干什么？你我比试一场，若你赢了，花荣自会安然无恙的回去；若我赢了，把圣剑交出来。段慕白，你早就察觉出我眼睛有问题了，是吧？可即便是我看不见，你也毫无胜算。这魅因果正是为秦兄所准备，试试便知。其实，我一直都把你当做一个值得尊敬的对手，但如今，你彻底失去了当我对手的资格。你的想法，我不在乎。圣剑，我势在必得。<笑>我乃穆王府第一侍卫，也想暗算我？你看他那怂样，我还喊到团第一谋士呢，我教了吗？我教了吗？哎，我教了。行了，行了，行了，行了，行了，行了。去去去去去去！哦，对对对，救大嫂。认输吧，交出圣剑，我可以不杀。我秦上城就不知道输字怎么写。嗯、原来秦兄一味的退守，只是为了确定火把的位置。圣剑你是拿不到的。秦兄已是强弩之末，我奉劝你不要再逞强。要战电战，哪那么多废话？花神医，怎么样？无妨。秦公子昏迷，乃是心神受损，精力耗尽所致，并无大碍，只需安心休养便可。端木白在哪儿？我这就去找他，为秦大哥报仇。哎，公主。
放心了，公主，那臭弟弟被我们绑得严严实实的。这样，等我们老大眼睛好了，咱俩一块去审他呗。华神医，进京蛇王已经准备好了，尽快准备给秦上城换眼睛吧。好，我这就去准备。劳烦您了。好，哎，麻烦您了。哎，哎，大嫂，老大之前说过，他不想用别人的眼睛来跟他换的。三弟。老大那是怕生挖别人的眼睛太过残忍，但是现在不是有现成的吗？啊，青红帮那帮恶人坏事做尽，眼睛生在他们身上都白瞎了，干脆物尽其用，是不，公主？那些坏人的眼睛呢，自然是比不上秦大哥的眼睛好看。但是当下也没有别的选择了，我这就去给秦大哥找一双最配得上他的眼睛。哎，走走走啊！呃。秦上城，其他的事情我都能答应你，这件事情不行，我一定要治好你的眼睛。诸位，这换眼之法的第一步，就是取眼。待眼睛取下来之后，再敷以蛇胆为做药引，最终移植到秦公子身上。此次治疗大概需要用时三个时辰左右，屋内只需一个人留下，给我打打下手即可。秦大哥这么重要的时刻，我楚风铃自然是当仁不让了。灵儿，你可想好了，剜开双眼之后会鲜血四溅。那那此重任就交给荣姐姐吧，秦大哥醒了第一时间告诉我。嗯，前男友张贤，哦，守在门口，不要让任何人进来。嗯，哦。来来来来来，乖乖吃下我为你特别定制的麻沸丸啊！什么都感觉不到，你放心，我保证一点儿都不疼。你要用自己的眼睛吗？我想秦上城也不想伤害无辜的人。不后悔。别说是一双眼睛了，就算是以命换命，我花荣也是心甘情愿。还是大嫂有眼光啊！嗯，你看这个明朝画大师的画像，画的每一幅都栩栩如生啊！我跟你说，三弟，这个画是老年画的升级版，明朝子女画，可以根据你和小回的模样画出你未来孩子的样子。哎，别人根本就画不出来。二哥，哎，怎么越看越不对劲啊？越看越像你，他不像我呀！瞎说什么呢，三弟啊？有我这么玉树临风的吗？不是，你看这个眼睛，这鼻子，这眉毛，哪点像我呀？不是三弟，你什么意思啊？啊，我告诉你啊，兄弟妻不可欺，我和小辉那可是清清白白的。我就这么随便一说，你那么激动干嘛？嗯，莫非你心里有鬼？你心里才有鬼呢！我还想问你，是不是惦记我们家公主？哎，你给我看看这孩子啊，这眉毛这么粗是我的吗？啊，我惦记你们家公主，小辉和公主让我选一万遍，我都选小辉。你什么意思啊？你是觉得我们家公主比不过你们家小辉吗？本来就是啊，你很横啊，要不然咱俩比划比划。来呀！我告诉你，我知道你不怕我，但是小辉怕我。小辉怕你
小会怕你，你要干什么？谁站在蒲塘前？谁站